Entweder man hasst oder liebt sie. Die AWP in CSGO. Sie ist eine der coolsten Waffen im Game, wenn man mit ihr umgehen kann. Mit ihr steigt auf jeden Fall das Risiko, aber wenn man gut spielt, wird man auch reichlich belohnt. Es ist eine Waffe für mutige Spieler, die ihre Skills jahrelang verfeinert und schließlich perfektioniert haben. Wenn ein Spieler ein 4K mit einer AWP landet, sieht das immer besonders nice aus. Es gibt vielleicht eine Menge gute AWPer in der Counter-Strike-Szene, aber nur 10 Plays haben es in unsere Liste geschafft. Hier sind unsere Top 10 der besten Plays in CSGO mit der AWP. Platz 10. Auf jeden Fall muss man hier den altmodischen Klatsch von Kenny S. gegen NIP erwähnen. Damals hat er für Titan gespielt und in der entscheidenden Runde keine Armor mehr gehabt. Seine Gegner waren ihm auf den Fersen und er hat versucht, sie abzuschütteln. Sie hatten wohl keine Ahnung, wie gut er mit der AWP war und nur sehr wenige Spieler haben damals in der gleichen Liga gespielt. Es war der Matchpoint für sein Team, aber die Ninjas in Pyjamas waren ihnen dicht auf den Fersen. Eigentlich gab es nur wenig Hoffnung, dass sie in der Overtime gewinnen würden. Aber dann haben die Ninjas den entscheidenden Fehler gemacht und Kenny S. in eine Ecke gedrängt. Mit Leichtigkeit hat er seine vier Verfolger ausgeschaltet und das Match für sein Team entschieden. Platz 9. Jeder weiß, dass Device ziemlich gut mit der AWP umgehen kann und das hat er mit einem Ace of Inferno gegen Vitality bei der ESL One Cologne noch einmal allen bewiesen. Er hat schon viele Titel gewonnen und oft gezeigt, wie gut er spielen kann. Aber dieser Moment gehört einfach zu den besten AWP-Plays. Er hatte so einen unglaublichen Lauf in diesem Match, obwohl es ziemlich riskant war, was er da gemacht hat. Schließlich hatte er auch noch drei Teammates auf seiner Seite, die auch schießen können. Aber so schnell konnten sie dann auch nicht reagieren und Device hatte sich das Ace schon längst geholt. Platz 8. Bei seinem abgefahrenen Klatsch gegen Face hat sich Fallen einen Namen als Godfather verdient. Er gehört zu den besten brasilianischen Spielern, der als IGL schon zwei Majors gewinnen konnte und auch nach all den Jahren immer noch erstklassig spielt. Bei der IEM Sydney 2017 war SK Gaming ziemlich stark und hatte einen Vorsprung. Aber Face war gerade dabei, ein Comeback zu starten. In einer 2v4-Situation sah es für Face gut aus, die dann die Bomb geplantet haben und nur noch verteidigen mussten. Aber Fallen wollte es seinen Gegnern nicht so einfach machen und packte ein wundervolles Play auf der AWP aus. Mit seinen präzisen Shots hat er im Scope den Diffuser ausgeschaltet und sich dann noch um den Rest des Teams gekümmert. Dagegen konnte auch Nico nicht mehr viel machen. SK hat mit Fallens Hilfe seine Dominanz auch auf der nächsten Map fortgesetzt und das Turnier gewonnen. Platz 7. Wenn es hier schon um AWP-Legenden geht, darf natürlich auch der Goat von CSGO Simple nicht fehlen. Er ist bekannt für seine einfallsreichen Plays, aber hat es auch mechanisch drauf und hat mit diesem abgefahrenen 4K gegen Team Liquid bei der IEM Katowice gezeigt, wie gefährlich er mit dieser Waffe sein kann. Auch wenn sie zu viert waren, haben seine Gegner bei diesem Play wohl kurz vergessen, wen sie da vor sich haben und ihn einfach nicht respected. Sie dachten, dass sie für ihn bereit wären, aber er hat seinem Namen mal wieder alle Ehre gemacht und zwei seiner Gegner im Scope erwähnt den dritten sogar im No-Scope ausgeschaltet und der letzte Treffer war dann schon fast zu leicht. Platz 6. Selbstverständlich haben wir auch Nitro mit seiner insanen Performance bei der IEM Cologne 2019 gegen Navi nicht vergessen. Er gehört auf jeden Fall zu den größten IGLs in der nordamerikanischen CSGO-Szene und hat Team Liquid in seiner glanzvollen Zeit angeführt. Eigentlich kennt man ihn als Rifler, aber wer hat behauptet, dass er nicht auch die AWP spielen kann? Es gibt wirklich nur wenige Spieler, die Simple mit dieser Waffe übertreffen können, aber Nitro hat nicht nur das geschafft, sondern sein Team auch zum Win im Finale beim Intel Grand Slam geführt. 2020 hat er sich vom kompetitiven CSGO zurückgezogen und sein Glück in Valorant versucht. Dann kam er aber wieder in die Szene zurück, als er von den 100 Thieves unter Vertrag genommen wurde. Und ein Jahr später war er dann wieder bei Team Liquid. Platz 5 
Platz 5 Den nächsten AWPR hat man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm, aber mit seinem berühmten Ace auf Mirage hat sich Chris J. auch einen Platz in unserer Liste verdient. Bei der ESL One New York 2018 hat er mit seinen Mates von Maus Esports seine Gegenspieler von Team Liquid herausgefordert und bei den Grand Finals sogar den Matchpoint herbeigeführt. Um genau zu sein, hat er seine Teammates nicht einmal dafür gebraucht, denn er hat es komplett alleine geschafft, die Gegner vor ihm auszutänzeln und wegzusnipen. Platz 4. Wahrscheinlich habt ihr euch schon gefragt, ob wir das Play mit der AWP von Kadian vergessen haben. Natürlich nicht. Mit seinem absolut kranken Klatsch hat er die ESL Pro League Season 13 gewonnen und sein Play hat sich zu einem genauso kultigen Play wie dem Olaf Boost entwickelt. Ihr kennt die Szene, in der er den Rachezug für sein Team gestartet hat. Den ersten Gegner erledigt er mit dem Knife und kommt gerade so mit 2 HP davon. Dann knöpft er sich zwei Gegner in der Nähe vor, die keine Chance gegen ihn haben. Als dann nur noch einer übrig ist, spielt er die Runde langsam und vor vorsichtig und verpasst seinem letzten Gegenspieler einen Headshot. Das war einer der unglaublichsten Momente mit der AWP in der Geschichte von Counter-Strike. Platz 3. Ein anderes AWP-Play, das sich einen Platz in den Geschichtsbüchern von CSGO verdient hat, kommt von Woxic. Mit seinem heldenhaften Ace gegen Evil Geniuses hat er allen Zuschauern die Sprache verschlagen. Man kennt ihn eigentlich als ruhigen Spieler, aber bei diesem Match in der ESL Pro League Season 10 hat er völlig aufgedreht. Bei diesen Szenen fragt man sich, was eigentlich sein Team so treibt, während sich Woxic um das komplette Gegnerteam kümmert. Natürlich war auch ein bisschen Glück dabei und er hat selber auch einen sehr schmerzhaften Shot kassiert. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, auch den letzten Gegner selbst zu eliminieren, nachdem dieser vom Balkon gesprungen war. Hater würden wahrscheinlich sagen, er cheatet. Platz 2. Mit seinem wahnsinnigen Klatsch hat es Guardian definitiv auch auf unsere Liste geschafft. Bei der IEM Katowice 2018 hat er eine abgefahrene Performance gegen Fnatic abgeliefert, als er der letzte Überlebende aus seinem Team war und alle seine Gegner noch am Leben waren. Das hat sich aber schnell geändert, als Guardian einfach beschlossen hat, eins der krassesten Plays in seiner Karriere zu machen. Auf Overpass hatte den Kanal ausgenutzt und mit der Hilfe seiner Flashbang die lurkenden Spieler von Fnatic nacheinander ausgeschaltet. Mit viel Geduld hat er sich dann auch noch den fünften geholt, als er gerade die Bombe diffusen wollte. Platz 1. Das beste AWP-Play in der Geschichte von CSGO geht an Nifty, der sich diesen Titel mit seiner berüchtigten 50-Bomb wirklich verdient hat. Er gehört auf jeden Fall zu den stärksten awp an der Welt und hat schon oft bewiesen, wie abgefahren sein Aim ist. Bei der IEM Sydney 2018 war seine Leistung einfach von einer anderen Welt. Er hat in diesem Match gegen Maus Esports einfach 50 Kills gemacht, was schon ein kleiner Disrespect ist. Die Plays, die er damals ausgepackt hat, spielen in einer anderen Liga. Mit dem Heimvorteil hat er für die Renegades gekämpft und es geschafft, sein Team auf der Map zu halten. Er war so gut mit der Waffe, dass man fast denken könnte, die AWP wäre einfach nur ein verlängerter Arm für Nifty. Das waren für uns die besten Plays mit der AWP in CSGO. Haben wir ein Play vergessen? Dann schreibt's in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, lasst uns ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.